середині зими 1848 року Ліст вирушає до Веймара, щоб виконувати свої обов'язки капельмейстера. І щоб зробити усі необхідні приготування для спільного життя з Кароліною. Незабаром на одному з придворних концертів він диригує золотою паличкою, прикрашеною смарагдами та перлами. Цю паличку подарувала йому Кароліна. А в цей час в Росії від Генштейни зажадали від Кароліни припинити будь-які стосунки з Лістом. Кароліна таємно готувалася до від'їзду. Вона негайно продала один із своїх маєтків за мільйон рублів. І в березні 1848 року під вигаданою причиною лікування в Карлсбаді з дозволу київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова зібралася з дочкою за кордон. У той рік у Парижі почалася революція, яка незабаром охопила всю Європу. Службовий офіцер, прихильник Кароліни, надіслав їй повідомлення. У зв'язку з безладдям в Європі отримано наказ закрити російський кордон. Я затримую наказ, поки ваша величність не перетне його. Незважаючи на зимову завірюху, Кароліна закутала потепліше Марію і вирушила в дорогу. Кордон з Австрією був за 200 верст від маєтку. Ліст виїжджає на зустріч і з тривогою чекає на Кароліну недалеко від кордону. Вона ледве встигає виїхати з Російської імперії, а ворота в Європу зачинилися за спиною втікачки. І Кароліна відчула, що зачинилися назавжди. Проте закохані щасливі. 12 років Ліст і Кароліна прожили разом у Веймарі. Це був період творчого розквіту великого музиканта. Кароліна створила усі умови для його життя. Підтримувала у всіх його починаннях, була співавтором його літературних творів. Палац Альтенбург у Веймарі облаштувала у високому стилі. Велика нотна бібліотека вмістила не тільки твори Ліста, а й Моцарта, Баха, Генделя та Глюка. Кароліна була очима та серцем Ліста. Але усі ці роки Кароліна не могла отримати розлучення. Імператор Микола I вимагав її повернення до Росії. Та Кароліна розуміла, що тільки новина туди повернеться, більше дозволу на виїзд до Європи вона не дістане. Тому свідомо обирає життя без прав за межами своєї країни. За наполяганням від Генштейна, Кароліна перевела усі свої маєтності на дочку. А в 1855 році імперський суд позбавив її усіх прав. Судом було винесено такий вердикт. Поміщицю Подільської губернії дружину майора княгиню Кароліну Відгенштейн позбавити всіх її прав власності і вважати її вигнаною за межі держави. Князь Миколи Відгенштейн натомість дістав свободу дій. Він мешкав у маєтку в старостинцях, що дістався йому від Кароліни, і незабаром одружився вдруге. А статус Кароліни довгий час залишається невизначеним. Нарешті 1860 року у церковних справах намітився прогрес, і Кароліна їде до Ватикану, щоб на одієнції у Папи Римського домогтися остаточного розлучення та одержати дозвіл на новий шлюб. У цей час ліст, який залишився у Веймарі, тяжко переживає свою самотність і несподівану втрату свого сина Даніеля. Під впливом цього він складає заповіт. За все, що в останні 12 років я зробив чи думав хорошого, я вдячний тільки тій, котру пристрасно бажав назвати солодким словом «дружина». Але людська злоба і підступи вперто перешкоджали мені в цьому. Княгиня Відгенштейн, вроджена Жанна Єлизавета Кароліна Івановська. Я можу написати це ім'я лише з відчуттям невимовної розчуваності. Наступного 1861 року Ліст нарешті одержує радісну звістку з Риму. Папа Пій IX задовільнив прохання княгині. Вінчання було призначено на 22 жовтня, день 50-літнього ювілею Ліста. По дорозі до Рима Ференс пише Кароліні з Марселя. 
Це мої останні рядки. Довге моє вигнання добігло кінця. За п'ять днів я знайду у вас вітчизну, домашнє вогнище і вівтар. О, якби тільки я міг забезпечити вам спокійне і радісне життя. Невдовзі ліст приїжджає до Рима. Там на нього чекає щаслива Кароліна. У церкві Сан-Карло все готово до вінчання. Та несподівано увечері приходить посланець від папи зі звісткою про те, що весілля має бути відкладено. Необхідно знову переглянути документи процесу розлучення. Від Кароліни вимагали привселюдно під церковною просягою визнати, що вона стала дружиною Миколи Відгенштейна з примусу батьків. Подібною присягою ганьбитися не буду. Коли я ставала під венець з Відгенштейном, я не була схожа на дурепу, тому відмовляюся давати неправдиві свідчення перед престолом Всевишнього. Ніч, що наступила, мабуть, була найтяжчою в житті Ференца і Кароліни. А на ранок нещасна змучена жінка назавжди відмовилася від подальших спроб стати законною дружиною Ліста. За її власним рішенням, вони мали жити окремо. Кароліна побажала залишитися у Римі і попросила Ліста не кидати її, а також поселитися у цьому місті. Ліст не зовсім розумів вчинок Кароліни, яка так довго домагалася шлюбу. Він страждав. Незадовго до того, зацькований недругами, він вирішив назавжди виїхати з Альтенбурга. Ференц пише Кароліні у Рим. Я не можу розібратися зі своїми почуттями, що хопили мене в останні дні перебування в Альтенбурзі. Кожна кімната. Кожен предмет обстановки від сходів до доріжок саду нагадували мені про вашу любов, без якої я не міг існувати. Коли я вранці проходив через свою кімнату, то не міг стримати сліз. Кароліна приймає усі події, що відбулися з ними, як велике Боже випробування. Вона переконує Ліста піти шляхом святої віри. І 25 квітня 1865 року кардинал Гогенлоє у Ватикані у приватній каплиці здійснив обряд тонзури і посвятив Ференца Ліста у духовний сан. Так композитор став аббатом. Кароліна оселилася в Римі на вулиці Бабуїно. В кімнаті княгині завжди були квіти, а в кутках вітальні, в позолочених клітках, торкотіли голуби, а їх прислали за наказом папи. У цьому помешканні вона невтомно писала книжки з теології та історії релігії. За талант і мудрість Кароліну називали Севілою з вулиці Бабуїно, а відомий італійський письменник Канто – Назвав її найосвіченішою жінкою і найглибшою мислителькою XIX століття. Ліст складав музику, він багато писав, писав духовні ораторії, симфонії, меси і фортепіанні концерти. Та він не припиняв і концертну діяльність, незважаючи на духовний сан. Вони листувалися. Більше двох тисяч листів написав ліст до своєї коханої за життя. Він присвятив їй фортепіаний цикл поетичній релігійній гармонії, а також 12 симфонічних поем. Так минуло 20 років. Написане і створене Кароліною та Ференцем Лістом просто вражає.
20 липня 1886 року, вертаючись поїздом із Люксембургу у Байрейт, музикант застудився. Ця поїздка стала фатальною для нього. Застуда стрімко переросла у запалення легенів, і 31 липня вночі композитор помер. Кароліна, дізнавшись про смерть Ференца, не змогла би з нього жити. Через півроку вона закінчує свою останню книгу, що складалася з 24 томів, випустила на волю усіх голубів і промовила. Тепер уже все. В ніч з 8 на 9 березня Кароліна Івановська від Генштейн пішла в інший світ. У своєму останньому виступі за 12 днів до смерті серед трьох п'єс, виконаних лістом, були і польські мелодії, які геніальний музикант написав у далекому 1847 році в Україні. Цей рік він вважав найщасливішим у своєму житті.